Hola, te doy la bienvenida a la cuarta clase del curso de batería para niños de 44 drums. En la clase pasada aprendimos un ejercicio con los toms y lo combinamos juntamente con el primer ritmo que aprendimos en este curso. En la clase de hoy corresponde que conozcamos el segundo de los rudimentos y una aplicación bastante divertida utilizando el segundo ritmo que aprendimos. Así que te pido que te relajes, que te acomodes y que juntos podamos disfrutar de esta clase, la cual estoy seguro que va a ser de tus favoritas. ¡Vamos! El día de hoy conoceremos el segundo de los rudimentos. Este en particular recibe el nombre de golpes dobles y tal como su nombre lo indica, prácticamente es hacer dos golpes en cada una de nuestras manos, es decir, dos derechas y dos izquierdas, siempre teniendo en cuenta nuestro conteo de 1, 2, 3 y 4. Vamos a hacer dos golpes por cada vez que contemos uno de los números. Vamos a hacerlos de esta forma. Sobre la superficie a la que vamos a pegarle, ya sea a nuestro redoblante o nuestro pad de práctica, vamos a hacerlo de esta manera. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Ya ves que es bastante sencillo? Ahora te invito a que lo practiques al mismo tiempo conmigo. Vamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ya viste que es bastante sencillo? Ahora vamos a divertirnos aplicándolo a nuestros toms. Vamos a hacer el tiempo número 1 en nuestro floor tom, el tiempo número 2 en nuestra caja, el tiempo número 3 en el tom 2 y el tiempo número 4 en el tom 1. Vamos con el ejemplo.
¿Ya ves qué fácil te resultó? Ahora vamos a hacer este ejercicio aplicándolo con el ritmo número 2 que aprendimos a lo largo de este curso. Y la aplicación consiste en hacer durante tres veces consecutivas el ritmo número 2 y en la que sería la cuarta vez vamos a hacer el ejemplo que acabamos de aprender con los toms. Siempre lo vamos a realizar en tres velocidades diferentes, una lenta, una intermedia y una más acelerada. Vamos con el ejemplo. ¿Ya ves qué fácil y entretenido resultó? Ahora vamos a la segunda velocidad. Esta sería la intermedia. Acompáñame. Ya ves que cada vez que vamos haciendo estos ejercicios estamos desarrollando la independencia y nos vamos familiarizando más con el desplazamiento en la batería. Ahora vamos con la tercera velocidad. Esta sería un poquito más acelerada. Así que te pido que trates de dar cada uno de los golpes muy certeros. Y lo más importante de todo esto es que se entienda cada uno de ellos. ¡Vamos! Ahora que ya lograste realizar estos ejercicios a esta velocidad, te invito a que sigas practicando, que dediques un tiempo en específico, como te dije en clases anteriores, ya sea que tengas 5, 10, 15 o 20 minutos, puedes practicar los ejercicios que acabamos de ver en esta clase. Te invito a que desarrolles tu creatividad y que no olvides divertirte al momento de practicar. Recuerda que si tienes alguna duda sobre los ejemplos que vimos en la clase de hoy, puedes escribírmelo acá en la caja de comentarios y yo estaré respondiéndote para que puedas tener todo más claro. En nuestra próxima clase haremos una secuencia combinando las dos clases anteriores, acompañándonos de una pista de audio sorpresa. ¡Nos vemos pronto!